。这盘棋讲解是2024年王天一直播间最新对局，对手是天龙上人啊。王天一本局化身为云飞扬啊，二人抢夺冰山雪莲呀，看看到底落谁手。开局是中炮三兵，对屏风马三卒。这儿的话，红方选择吃横车，黑方就从兵线杀出。这路棋啊，红方走巡河区比较稳健，黑方进行腰对，红方就调车过来，双方到这儿进行了一个转换。接下来黑方走车一平四啊，这个棋走向三进五可能较为稳妥。这儿平过来之后，他是想过去抓人家炮啊，红方则是补个士，黑方在飞象。接下来红方就拆炮了，到这儿黑方是卒五进一。红方一飞象之后没有弱点，那黑方就马七进五。此时红方进炮过来，这儿的话，黑方是进卒要上马，红方先消一个再说啊。这儿你一冲，他一吃，你吃完之后他象掉。整体来看，红方是多了个兵啊，局面呢是先手。那黑方正常上马踩炮，这儿的话对红方来讲。可以考虑啊，神龙摆尾，走到炮一平八，把这个炮堵住啊，这样的话黑方很难有所反击啊，因为马又上不去啊，这边的话又没架子了，这儿的话你又无从发力啊，所以这个棋比较积极，一旦你敢上马，我就推炮打你啊，串你一下，所以这个棋红方啊仍然先手，走炮一推二这个棋有点消极啊。那就简单，人家打掉你，给你换了，你这个优势就不存在了。那黑方他走的是炮九平七啊，还不愿意简化，要杀对方。到这儿的话，对方走的是飞象，连起来。黑方这时候炮二进四啊，这步棋对红方的牵制还是比较大。那红方走炮一平二啊，黑方是补了个士。红方走的是进炮，想去打黑方的中卒。不料黑方以退为进，啊，你不但没打到这个中卒，反而人家把马一打，啊，你的中兵反而丢了。所以这个棋啊，就是刚才我们所说的，为什么要走这个炮甩过来挡住黑方的炮呢？啊，因为一旦他这个棋炮过去，他就有一个换马之后抢你中路的棋，这就是单体马的弱点啊。现在黑方这个形势啊，明显是反客为主了，因为他中卒随时过河要比你这个边兵力还多了。这儿的话，红方在等啊，等对方过去推炮一打，把对方抓死啊，想欲擒故纵，但是黑方不上当啊，红方就想你足不过你怎么赢我？那么黑方他走了一个炮五推一，这儿的话有一个卒三进一的手段啊，所以他就跳进来了，然后呢，这顺势啊把对方边兵给扫了，从一开始的反先啊，到现在黑方占优了，因为对方的这兵没了，人家卒还在啊，下一步再冲过去。你不是想推炮打吗？人家有炮看你根本打不到，所以红方明显是亏损严重呀。他选择招法是炮二进四啊，下底象啊，强攻。这个时候一看踩象啊，底线还盯着象，所以黑方不太好施展的情况下，他决定飞一个象，这样的话就避开了对方的威胁。红方虽然说有三个大字啊，暂时是有劲使不上呀。然后呢，他走的招法是炮二推二，想打马，那黑方就上去了啊，准备去踩马，再扑巢啊，这个厉害。红方啊，到这儿是中了与护法的一个迷心术啊，关键时候他把卒给踩了啊，这肯定看假了，他以为对方一踩底下门攻啊，没想到人家这儿多填了个象，中间搁两个子啊，相当于白送一个。那到这儿的话，这个天龙上人呀、啊。就硬生生把这个冰山雪莲呀、啊、喂进了云飞扬的嘴里啊！这儿云飞扬可以说是因祸得福呀。那现在这个棋对方就完了啊，先拿炮了，你还下塔啊？这肯定时间问题了。最后他不甘心纠缠一段时间，咱们看看怎么杀的吧。他先吃了个象啊，那王天一自然是踩他的炮。现在这个炮得逃呀，他进了一步，然后这个马就上去了啊。这个马上去的目的就是，比方说我上马踩你兵。将军破象啊，双马引拳就拿下了。那红方他不甘心，想偷一下啊，趁你不注意我打个闷攻吧。王天一就飞了个象啊，对方这个棋啊，又架了中炮啊，继续偷杀。王天一索性出来了，不跟你玩了。
这时候他这里面写了啊，然后他想到的是退回，背着马腿啊。那刚才我们说到啊，这上马这当然也可以啊，他回马的话更简单啊，踩你一脚，就针对你退炮这个棋啊，上阵伐谋啊，他不在于杀你，就是把你的计划打断啊。你本来想背马腿的，人家现在一踩炮啊。反而这边把你兵给削了，你就算将他也不管你啊。削完之后啊，本来这两个打三个就打不过，人家还多了一个卒，你再往下走也是输，所以对方爽快认输了。这盘棋啊，网听一获胜。